Здравствуйте, друзья. Всем привет, всем привет, всем привет, всем привет, всем привет. Надеюсь, что у вас все хорошо. Надеюсь, что у вас все замечательно и прекрасно. Сегодня хочу снова немного пообщаться с вами о детстве. Вот, в общем-то говоря, вспоминаю потихонечку какие-то новые моменты, которые были в детстве у меня. Опять же повторюсь, что может быть что-то я вам уже рассказывал и буду несколько повторяться. Но не обижайтесь, просто я уже очень много вам всего рассказал из своего детства. И опять же, возможно, какие-то будут повторения, но это не страшно. Я думаю, что большинство все-таки не слышало этих историй. Что ж, история сегодняшняя пойдет про оружие. Не про настоящее оружие, а то оружие, которым мы дрались в детстве, или из которого стреляли, или которые сами изобретали, делали, которые покупали и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. А, когда я был маленький, я помню, что мне на одно из моих дней рождений подарили дартс. Да-да-да, это был самый а, обычный там просто дартс с дротиками. У меня до этого э, был дартс, но он был на липучках. Такие были дротики, знаете, с, с липучками. И э, э, он был не очень удобный, потому что липучки эти все время забивались какими-то э, каким пухом или мехом, или какой-то ворсой какой-то. Начинали плохо прилипать. О, и тут мне подарили дартс с дротиками, с настоящими, с иголочками, с такими. Я не знаю, как ты пропустила цензура в виде мамы моей, потому что мама меня всегда оберегала, старалась оберегать от каких-то опасных, на ее взгляд, вещей. Вот. Хотя она мне рассказывала, ты, говорит, когда маленький был, ты очень интересовался иголками. И как-то она дала мне долезть до иголок, потом достала нитку с иголками, я начал есть иголки, она показала мне, а, типа, хочешь посмотреть иголки, я там, типа, агу, агу. И она меня уколола в пальчик этой иголкой, и мне стало больно, и больше я к иголкам не лез. Вот, но, тем не менее, дартс, вернемся к дартсу, распаковав его, повесив на стенку, не на стенку, точнее, а на дверь, потому что на стенку у меня не было там, мне что спиться было, поэтому я повесил его на дверь. Начал бросать эти дрончики. И, конечно, я промахнулся несколько раз. Мама это все увидела, была ужасно, э, ужасно рассержена. Потому что двери у нас, конечно, тогда, блин, э, были на вес золота. Так и было. Раньше сильно много не было каких-то там фабрик, заводов, которые делали двери. То есть можно было достаточно недешево ее заказать. И у нас были хорошие такие двери из соснового какого-то там бруса. Я не знаю, короче, реально крутые двери были. Из натурального реально. То есть сейчас эти двери, наверное, стоят миллион, стоили бы. Вот. Так вот, для того, чтобы я эти двери не повреждал, не повреждал, не повреждал, не повредил, да, я был отправлен с этим дарцем играться на улицу. Вот. Выйдя на улицу, я его как-то положил на лавочку там и начал в него бросать эти дротики. После того, как у меня дротик воткнулся в лавочку в моем детском мозгу, встал очень крутой вопрос, а что будет, если этот дротик просто бросить в дерево? Я бросил его в дерево, и он встрял в дерево. Таким образом, во дворе нарисовался новый индеец по кличке Чингачкук, великий дротик. Вот. У меня было всего три этих дротика. Мы ходили с пацанами, их кидали во всякие там деревья. Я помню, что наивысшим было просто крутость его найти какой-то воздушный шарик, надуть его и лопнуть его этим дротиком. Ну вот, и мы представляли себя какими-то индейцами с этими дротиками. Представляли, что из лужи там какой-то яд, мы их макали в лужу, бросались, короче. Все это закончилось 
в один прекрасный момент, когда я попал дротиком в задницу другу, случайно. Было ему очень больно, вот дротик, конечно, не встрял, но отскочил, но тем не менее приятного было мало, это все увидела моя бабушка, которая сидела на лавочке, и дротики у меня отобрали, вот. Так вот закончилось мое приключение с дротиками. Был еще подарок тоже на день рождения, когда я был чуть постарше, мне лет было 8 или 9. Мне какой-то мамин знакомый подарил пистолет, который стреляет пистонами, ну как он не стреляет, он просто хлопает, то есть ты вставляешь туда такие красненькие были пистончики, Это такой кружочек, там были такие маленькие капсулки с порохом, и а, мама, конечно, тут же его запарковала, потому что, ну, вдруг он себе в глаз выстрелит там или что-то еще, или поранится, а, вот, и пистолет был а, моими уговорами оставлен все-таки мне, но а, пистоны были отобраны, то есть мама куда-то отобрала и спрятала эти пистоны, которые там шли в комплекте. И мне пришлось э, довольствоваться просто этим пистолетом, который просто щелкал бойком. Боек это такая штука, которая бьет по этому пороху. То есть, когда мы нажимаем на курок, да, вот эта вот штука, которая, э, в общем-то говоря, пробивает пистон с порохом, происходит хлопок. Вот. Ну, в принципе, сделано, кстати, фактически по принципу револьвера. Только вместо, вместо пульта вот холостые, скажем так, патроны были. И э, мама забрала у меня эти пистоны. Денег у меня, конечно, особо не было там пойти купить себе этих пистонов. И мы э, искали с пацанами, ходили по улице. Тогда это было популярной темой. А если кто-то отстрелял вот этот пистон, его просто выбрасывал. Ну, куда его еще было девать? Зачастую мальчишки выбрасывали эти пистоны просто себе под ноги куда-то. То есть на улице можно было найти использованные эти пистоны. И я помню, что мы бегали с пацанами, собирали эти использованные пистоны и вставляли их по новой. Иногда могло быть такое, что там оставалось немного пороха. И пистолет немножечко он как бы щелкал, да, хлопал все-таки. То есть был какой-то эффект с него. Ну, а потом у меня он, по-моему, развалился напополам или что-то в этом роде. То есть так как это было все китайское качество а, игрушек, они были достаточно такие очень ломки. Ну, а может, мы были такие просто дикие, что у нас игрушки ломались очень быстро. Вот. Такие дела было. были. Еще, конечно, у нас было оружие. Это палки. Палки это было очень универсальное оружие. Из них мы делали луки. Вот. То есть можно было найти кусок какой-нибудь ивы. Например, лучше всего подходила ива, потому что она была такая влажная, древесина, и у нее ветки хорошо гнулись и не ломались. То есть мы выбирали себе такие ветки длинные, их немножко сгибали натягивали туда либо а, резку какую-то вот резку такую плотную у кого там дедушка или папа был рыбаком вытаскивали эту резку и мы ее как-то там наматывали а, кто-то наматывал просто тупо резинку от трусов какую-то там или от штанов где-то дома находил вытягивал там втихаря вот тоже были времена и стрелялись этими а, палочками то есть максимально нужно было ровную палочку найти и тогда у тебя стрела летела ну, метра на два на три может быть не дальше конечно ну и особо когда она не втыкалась но было просто прикольно сделать себе лук как у настоящих индейцев потому что уже тогда мы смотрели фильмы с индейцами кстати касательно фильмов я помню что где-то лет в 10 я впервые посмотрел фильмы с Джеки Чаном и был просто поражен мне так понравилось это все что мы конечно же сразу на улице начали играть с ребятами в Джеки Чану в общем, конечно, было много травм, потому что мы дрались палками, мы как бы типа дрались на, на руках там с криками кия, ребром ладони фигачили, там всякие пытались переломить какие-то там, ну, чуть ли не кирпичи, там какие-то картонки, фанерки и так далее, и так далее, и так далее, изображая из себя бравых каких-то китайцев, да. Вот, это было крутое время, конечно, до сих пор я с теплотой в сердце вспоминаю фильмы с Рики Чаном, потому что они были очень, очень уютными и очень, ну, по-своему добрыми, хотя там было много драк. Джеки Чан всегда вселял какую-то веру в добро, веру в то, что добро.
добро всегда победит. И я очень-очень любил смотреть эти фильмы, да. Вот, еще мы, конечно же, играли в войнушки, то есть у нас были автоматы из палок, воображаемые пули. Вообще, знаете ли, тогда не было ни телефонов, ни компьютеров, ничего этого. И фантазия у нас была, у всех была просто на высшем уровне, потому что без фантазии как-то ты не мог особо там пулять невидимыми пулями. И кричать «ты убит, ты убит», а тебе твой а, соперник кричал «а нифига, ты промахнулся вообще, ну докажи, что ты попал». И ты его тогда добивать прикладом бежал в окоп. Вот. А что еще у нас тогда было, когда я стал еще постарше? Когда я стал еще постарше, у нас было такое оружие, как рогатка. Вот, то есть мы уже начали делать рогатки. И а, самые крутые еще были рогатки из такой проволоки. То есть у кого были дома плоскогубцы или тиски, пацаны постарше брали проволоку тугую, загибали ее по форме рогатки и брали в аптеке какой-то жгут резиновый покупали. И вот этот жгут они там как-то привязывали, и получалась реально охренительная рогатка, которая могла действительно, ну, очень серьезную травму нанести. Мы же делали рогатки попроще, то есть бралась такая, скажем, ветка находилась буквой У, просто привязывалась та же самая резинка от трусов туда, и получалась эта такая импровизированная рогатка. Что еще у нас было, когда мы были уже постарше? А, да, еще вместо рогаток еще была прикольная штука. А шли в аптеку, покупали напалечник. Был такой напалечник резиновый, честно сказать. Я не знаю, зачем он был нужен. И до сих пор у меня сильно как-то нет каких-то... В общем, я не знаю до сих пор, зачем он нужен этот напальничник. Просветите меня, может, кто-то в курсе. Вот. Но такие плотные резиновые напальничники были, которые а, привязывались, а, я не помню, по-моему, к бутылке. Бралась бутылка, и от нее отрезалась горлышко. Вот этот напальничник привязывался к горлышку. Туда в этот напальничник помещалось какой-то снаряд, помещался то ли маленький камушек, то ли рябина, то ли какая-то черная ягодка у нас росла еще, кусты с такими черными ягодками вот и школы, и белые еще были. Но лучше всего пулялась резин, э, резина от рябины. Вот. Мы туда засовывали рябину и перестреливались. Достаточно больно было ощутимо, но безвредно в то же время, что рябина, она ну, не мала тебе, конечно, пробить там бочину, но все же вплоть до того, что синяки даже оставались. Вот. Когда я уже был постарше, лет там в 14-13, в у нас, э, ну, как бы баталии не было, конечно, на ножах, но многие во дворе носили бабочки. Такие были ножи тогда популярные. Нож-бабочка. Вот. Он складывался и раскладывался, и было очень красиво. Типа, когда ты умел с ним обращаться. То есть у нас очень многие тогда копили на эти ножи-бабочки. Было просто нереально удачи найти этот нож где-то, потому что у нас часто их там скидывали, теряли, находили. Вот. И еще были расчески тоже такие в форме ножей-бабочек. Тоже. Вот. И я помню, что, конечно, многие тогда ходили в школу, у нас в школе их забирали, конечно же, вот, я понимаю сейчас, почему тогда я не думаю, вал, мы же ничего и там, типа, не делаем с ножами, к сожалению, у меня своего ножа бабочки не было, вот, не было, потому что у меня не было денег его купить, а, а как бы, ну, вот так и все, то есть я брал, у меня зато у друга был ножик такой, я у него брал, пытался научиться вот эти все трюки делать, Зато у меня был столовый ножик, это был практически как ножик бабочка, то есть у нас был на кухне такой ножик с белой ручкой, которым редко пользовались, и он лежал все время где-то в дальнем углу шкафа, потихонечку я его переложил сначала в свой стол, а когда понял, что за ним никто не следит и пропажа не замечена, я его подмутил себе фактически и ходил потом а, на улицу играть в солдатиков или в ножички. Это была такая игра, а, когда прошел дождь, особенно земля влажная была. Это была очень крутая игра по типу стратегии вообще. Как будто на компьютере играешь в стратегию. Мы играли в солдатов с пацанами. То есть а, собиралась там компания из трех-четырех человек. У каждого был либо свой нож, либо если у кого-то своего ножика не было, то тому, в общем, ну, просил у кого-то, например. Ну, вот. 
И э, фишка была в том, что ты держишь сначала нож вот так, бросаешь его наверх, там, где он тебе воткнулся, упал, это там твоя база. Вот там, там твоя база. Ты чертишь базу, как бы, типа, и становишься на нее. Твои оппоненты тоже чертят себе базу. И потом с базы ты должен бросать нож в землю. Он втыкается, если ты бросаешь вот так, просто острием вниз, он летит, то получаешь солдата. Если ты бросаешь его, держа за лезвие рукой, он у тебя вот так вот кругом а, вращаясь, встреет, получаешь танк. И вот таким хитрым образом мы рис, рисуя на земле солдатов и танки подбирались к вражеским базам. Чтобы захватить вражескую базу, нужно было сначала уничтожить всю вражескую технику и пехоту. И потом, по-моему, 25 раз попав в эту базу а, прямым вот таким вот ударом, либо что-то, по-моему, либо 10 раз а, вот таким крученным а, китком мы ее типа захватывали. Очень были расточенные баталии, я вам скажу. И а, реально было, блин, игра покруче, чем а, наши современные стратегии во много раз, потому что играли на свежем воздухе и бросали ножики, конечно, мастерски. Конечно, мы резались, но я имею в виду, что не друг друга резали, а там случайным образом можно было порезать руку или ну и так далее. Но мы никогда старались не бросаться друг в друга ножами. Вот. Мы понимали все-таки, что это действительно можно, ну, и убить человека ножом, да, то есть мы не гопники были, не подумайте ничего. Просто тогда это было как-то распространено, и это была интересная действительно игра, я бы до сих пор в нее поиграл. Конечно, мы кидали ножами в деревне, в деревне, в деревья, в надежде, что он уже встрянет, вот, они у нас, естественно, в 99% случаев отлетали от дерева. Вот, а, в общем-то говоря, еще была такая игра, которая называлась «Земельки». То есть крутился, чертился такой круг ножом, а, и, смотря, зависело от того, сколько людей играет, чертился он и делился на столько частей. Например, играло а, максимальное количество людей, а, в принципе, было неограничено. Чем больше людей, тем больше рисовался круг. Вот, если играл два человека, то рисовался такой средний круг и разделялся на две части. Получалось, одна часть была твоя земля, а соседняя часть была, соответственно, сосед твоего противника. Земля, и ты должен был бросить а, вот таким вот крученным образом нож, чтобы он пострял. Когда он встревал по направлению лезвия, чертилось, а ты откусывал себе кусок его земли. Скажем так, вот, то есть тебе нельзя было наступать на землю противника, но он, он должен был стоять только на своей земле. И когда игра заканчивалась, когда у тебя не оставалось земли, либо оставался такой кусочек, на который ты просто не мог стать ногой, и тогда игра как бы заканчивалась, ты проигрывал. Либо же мы немножко дополнили эти правила, и у нас, когда ты проигрывал, тебя выселяли на луну, то есть ты чертил, отходил на несколько метров и чертил такой небольшой кружочек, на него становился, это была твоя луна. И а, тебе нужно было, чтобы обратно вернуться на землю, тебе нужно было там что-то 10 раз попасть в, перед собой, чтобы там сделать сначала проход, и потом только начинать отвоевывать. И вот когда уже твою луну захватывали, тогда уже окончательно ты проигрывал. Реально, стратегии, конечно, игры были очень крутыми, на мой взгляд. То есть сейчас я нигде такого не видел, ну, по крайней мере, я не видел сейчас нигде, чтобы кто-то в Харькове какие-то Пацаны, блин, десятилетние играли там, или двенадцатилетние с ножом в э, каких-то солдатиков там или в земельке. Поэтому я могу, думаю, что могу сказать, что эта игра осталась, наверное, в 90-х, вот, там в 2000-х, да, или сколько мне тогда было, когда, ну, там, 98-й, там, 2000-й год, да, там, 2001-й, 2002-й, вот эти года, это как раз вот это золотое время, когда компьютеров еще особо не было. Ну, в 2000 году были, конечно, компы уже, но они были очень не распространены еще. Вот. И когда мы еще проводили все свое основное время на улице, играя в футбол, играя там в земельки, в солдатиков, еще в какие-то бодрые игры. Да, такие были дела. В общем-то, ничего не могу плохого сказать. У меня было счастливое детство. Хотя иногда я не понимаю, как мы выжили, потому что сейчас с высоты каких-то своих лет, примеряя на себя тот образ, когда я был маленьким, я понимаю, что мы делали такие вещи, от которых сейчас реально, блин, становится просто волосы дыбом на голове. То есть мы разбегались и прыгали там с трехметрового прицепа в кучу листьев. Прыгали, пока один чувак не наткнулся на какую-то бутылку по 
зарезанную и не вогнал ее себе в колено, и вот там забрала скорая. Он потом ходил, хромал с гордым видом по двору. Короче, мы лазили на деревья, блин, раскачивались на каких-то диких тарзанках, там, бегали по стройкам, лазили по плитам, вот. По стройкам там вообще отдельная тема была, реально заброшки какие-то, здания все эти и так далее. Насколько вот, блин, нам, наверное, повезло, что мы выжили. Я вспоминаю себя в детстве, меня бабушка, когда мне было 8 лет, отпускала самого на речку ловить рыбу. Хрен знает, куда я ходил за вышку, наверное, километров за 5. Один. Я выходил где-то в 8 часов утра и возвращался где-то часа в 2 дня. И бабушка не было ни мобильных телефонов, ничего не было. Бабушка не волновалась за меня. Ну, может, и волновалась, конечно, но не так, как сейчас, когда ребенка нет. 10 минут ты уже ему все телефоны оборвал. И уже выбежал искать его, где он там потерялся где-то на районе. А вдруг маньяк. Вот. Я вспоминаю, как я ходил, хрен знает куда. Я вспоминаю, как меня какие-то чуваки подвозили. То есть я иду такой вдоль дороги. Едет машина типа копейки. Я помню еще, что они на табуретках сидели там в этой машине, то есть они без седух едет машина с какими-то табуретками или стульями. Какая-то полуржавая, полуразваленная. И мне пацаны какие-то там говорят, типа местные, пацан тебя подвезти, типа, я говорю, в куда едете? Они такие, типа, на пляж едем, а ты, типа, на рыбалку. Я говорю, о, ну да, да, поехали. Я, типа, сажусь к ним, они меня подвозят, и все нормально, как бы они меня высадили. Я говорю, спасибо. Они такие, да, не за что, типа, братан. То есть, реально, я... Блин, просто не представляю себе, как вообще в ситуации в такой, чтобы моего ребенка, вот он пошел на рыбалку куда-то в лес, а его по дороге какие-то пацаны подвезли, блин, на какой-то копейке без седух. Это просто дикость какая-то. И а раньше для меня это было нормально. Я такой, типа, о, прикольно, меня подвезли пацаны, да. Вот. И помню тоже, когда был маленький на речке, ловил рыбу, значит, там мог ловить какую-то уклейку, там, я не знаю, какую-то мелкую рыбу, там порог у нее, может, поймал. И шли рыбаки с сеткой, с бреднем таким, вот они вдвоем так шли ловить рыбу. И э, скинули мне каких-то там э, вещей или что-то там, короче, мне там, ну, не наваляли, а накидали. Я домой пришел с огромным ловом таким, бабушка там прям мной гордилась. Вот, так что то ли люди были добрее как-то, то ли, не знаю, то ли просто места такие были. Вот, такие дела. Много еще, я думаю, что вспоминаем о детстве. Я надеюсь, у вас было хорошее счастливое детство. Я ничего плохого не могу про свое детство сказать. У меня было замечательное детство, я считаю. Вот, и, ну, блин, все круто. Приятно вспоминать, приятно как-то проецировать себя туда, да, вот. Надеюсь, что и вам было здорово и приятно, немножко потеплело на душе. Я очень рад, что вы меня смотрите. Спасибо вам за это огромное. Я вам желаю почаще возвращаться в детство, хотя бы во снах, там, в мечтах, в своих мыслях. Вспоминайте то, какими вы были. Это неплохо, это здорово даже. Я думаю, что а, все мы немножко забыли какие-то те... Простейшие, да, ощущения, эмоции, радость, драйв. Какие-то вот эти восторги детские, когда ты выломал крутую палку и хвастаешься ей перед друзьями, и тебе круто. И у тебя эмоции были намного ярче, чем ты сейчас iPhone себе купил последнего поколения. Такой, ну, iPhone, ну да, ну. А палка была такая крутая. Так что вспоминайте эмоции, это круто. Все, друзья мои, всем пока. Увидимся. Спасибо тебе за просмотр. Надеюсь, видео тебе понравилось. Если это так, то ставь лайк и подписывайся на канал, а также бей в колокол. Если у тебя есть вопросы или предложения, с удовольствием на них отвечу в комментариях. Если хочешь поддержать канал, то ссылочка на донат в описании. Рад был помочь тебе расслабиться. До новых встреч!